फोन था जहाँ पर हमें देखने को मिला काफी बढ़िया मल्टी मीडिया जहाँ पर हमें काफी अच्छे कैमराज मिले थे एक हाई फाई ऑडियो टैग मिला था सेकेंडरी डिस्प्ले कौन बोल सकता है उस डिस्प्ले को और कुछ बढ़िया और भी स्पेसिफिकेशन बट एल जी वी ट्वेंटी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वो बाकी ब्रांड्स के मोबाइल से थोड़ा सा लैग करता था जैसे कि वहाँ पर डिज़ाइन जो था वो काफ़ी चंकी था बहुत बड़े बड़े बेजल्स थे यहाँ पर कोई वाटर रेजिस्टेंस नहीं थी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वी ट्वेंटी को पीछे छोड़ गई बाकी ब्रांड से बट मल्टी मीडिया के मामले में कोई भी कमी नहीं थी अब आया है एल की तरफ से वी और वी में ऐसा क्या खास है जो कि वी ट्वेंटी को ओवर करेगा भैया खास नहीं है एल जी वी थर्टी इज अ बीस्ट एंड आई थिंक बाई सींग इट फर्स्ट टाइम आई एम इन लव येस एल जी वी थर्टी से लव एट फर्स्ट टाइम हो गया है एंड फर्स्ट साइड एक्चुअली एंड अगर मैं कहूँ डिज़ाइन के बारे में चाहे वो हो परफॉर्मेंस के बारे में आई थिंक एल जी कैन बी द नोट एट एल जी ने वो सब चीज़ें कर दी हैं वी थर्टी के साथ जो कि वी ट्वेंटी में प्रेजेंट नहीं थी और ये एल जी वी थर्टी का एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज हो सकता है एंड आई थिंक V30 थर्टी इज द मोबाइल जो कि नोट एट को एंड आई फोन एट को बहुत बढ़िया टक्कर दे पाएगा सो लेट स्टार्ट विद समेल्स और एल जी वी थर्टी के बारे में अच्छे से बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिज़ाइन अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो एल जी ने इस बार तो आई थिंक वी सीरीज को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया है यहाँ पे आपको मिल रहा है बहुत ही बढ़िया बेसलेस डिज़ाइन जैसे कि फुल विजन डिस्प्ले हमने देखी थी एल जी जी सिक्स में तो वी सीरीज में भी यहाँ पर वो वी ट्वेंटी का एक चंकी डिज़ाइन को छोड़ दिया है एकदम और यहाँ पर हमें मिल रहा है वी थर्टी में वो ही फुल विजन वाला बेसलेस डिज़ाइन ऑलमोस्ट बेजलेस मैं कहूँगा ऑलमोस्ट बेजलेस बेजल्स हैं बट यहाँ पर बहुत ही मिनिमल है एक्चुअली यहाँ पर आपको मिल रहा है 83 परसेंट का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मतलब आपके पास स्क्रीन बहुत बड़ी है यहाँ पर बट जो फॉर्म फैक्टर है फोन का वो काफी ज्यादा छोटा है जो फॉर्म फैक्टर है एक्चुअली वो मिल रहा है एक डिवाइस जिसमें 5.5 पॉइंट इंचेस का फोन आना चाहिए बट यहाँ पर आपको उस फॉर्म फैक्टर के बीच में सिक्स इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है और ये काफी ज्यादा हैंडी है और डिवाइस जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है या फिर डिजाइन बैक से अगर देखें तो एल जी जी सिक्स से काफी सिमिलर है भी बट यहाँ पर सैमसंग के डिवाइस से भी काफी ज्यादा सिमिलर है जी सिक्स इसीलिए क्योंकि डुअल कैमराज आपको मिलेंगे उसके नीचे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा जो कि होम में ही अम्बेडेड है होम बटन है एक्चुअली वो और साथ में आपको वहां पर मिल रही है ग्लास बैग जो कि सैमसंग में मिलती है एल जी ने भी एट लास्ट ग्लास बैग के साथ वी सीरीज को लेकर आए हैं यहाँ पर काफी डिफरेंट लग रहा है डिवाइस काफी यूनिक लग रहा है एल जी जी सिक्स के साथ सिमिलर जरूर है बट उससे थोड़ा सा रिफाइंड लग रही है बैग सामने साइड से बात करें तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो एटी थ्री परसेंट कर दी है यानी कि जो बेजल्स है वो मिनिमल है यहाँ पर अगर मैं एजेस की बात करूँ तो वो भी थोड़ी सी कर्व है इस बार एल की तरफ से एंड यहाँ पर जो वो कर्व है एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है गोरिला फाइव का यूज करके यहाँ पर कर्व बनाया गया और वो काफी बढ़िया है और यहां पर बैक से भी जो है डिवाइस कर्व्ड आपको वेजेस मिलती है तो डिवाइस काफी ज्यादा स्टडी है काफी अच्छा मेटल एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन यहां पर लगाया गया है तो डिजाइन थोड़ा काफी बढ़िया है तो वी सीरीज में जैसे हमने वी ट्वेंटी में देखा था काफी चंकी फोन था यहां पर बड़े बड़े फेसल्स थे एक छोटी सी स्क्रीन टू बॉडी रेशो थी 5.7 इंच की हमें मिलती थी बट वो जो फॉर्म फॉर्म फैक्टर था डिवाइस का बहुत ही बड़ा था यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा है तो डिज़ाइन के मामले में आई थिंक मैं इसे नोट 8 से ऊपर देख रहा हूँ क्योंकि नोट 8 का भी डिज़ाइन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया देखने में जितना नो डाउ नोट एट वॉज माई फेवरेट बिफोर दिस लॉन्च एक्चुअली इसके बाद मेरा एल जी वी थर्टी जो है वो फेवरेट बन गया है मुझे काफ़ी हद तक ये नोट एट से ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड आई थिंक फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन जो है वो नोट एट से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है क्योंकि एल जी ने एट लास्ट एल को छोड़ के अपनी होम प्रोड्यूस ओलेट्स को यूज़ करना शुरू किया है एंड द थिंग इज डिज़ाइन में आपको वी ट्वेंटी में देखने को मिला था सेकेंडरी डिस्प्ले और इस बार वी थर्टी में वो सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं है वो गेमिक ख़त्म हो गया है जो कि 
आई थिंक इट वॉज नॉट अ गेमिक फॉर मी मेरे को वो काफ़ी अच्छी लगी थी सेकेंडरी डिस्प्ले बट बी ट्वेट थर्टी में यहाँ पे सेकेंडरी डिस्प्ले खत्म कर दी गई है एंड आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक फीचर मिल जा मिल रहा है जहाँ पर आप उसे स्लाइड करके उस जो है डिस्प्ले को सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना जो है ओलेट पैनल के ऊपर जैसे कि हमें पता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होती है वहाँ पर अपना आप जैसे आप नाम का सिग्नेचर रखते थे सेकेंडरी डिस्प्ले पे वहाँ पर आप लगा सकते हैं ऑलवेज ऑन ऑन डिस्प्ले के ऊपर बट सेकेंडरी डिस्प्ले जैसी कोई भी चीज पर नहीं मिल रही है तो डिस्प्ले इज अ क्वाड एच डी वन विद ओलेट पैनल तो क्वाड एच डी है वो भी काफी मजेदार चीज है एक तो ओलेट के साथ क्वाड एच डी आना बहुत बढ़िया तो आपकी जो स्क्रीन की व्यूइंग एंगल्स हो चाहे वो कलर प्रोडक्शन हो ब्रेलेंट है यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है तो एल जी की हमने डिस्प्ले देखी थी काफी अच्छी और एटीन एस टू नाइन की एस्पेक्ट रेशियो के साथ यहाँ पर आ रहा है तो आपको पता है कि जो आपका फोन है वो वाइट कम होगा और लेंथ ही ज्यादा होगा तो फोन हाथ में पकड़ना भी आसान है चलाना भी आसान है और जो डिस्प्ले देखने का मजा है वो तो कुछ और ये सो गैज इट्स रेनिंग एंड आई थिंक इस वक्त हार्डवेयर के बारे में बात करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है हार्डवेयर के बारे में अगर मैं कहूँ एल जी बी ट्वेंटी वॉज विद अ ग्रेट प्रोसेसर द एट ट्वेंटी वन बट एट ट्वेंटी आई थिंक एंड द थिंग वॉज दैट एल जी जी सिक्स जो आया था वो आया था लास्ट ईयर के चिप के साथ जो था स्नैप ड्रैगन एट टू वन एंड इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि वो फोन नहीं चला और यही उसका कारण था क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स थे वो आए स्नैप ड्रैगन एट थ्री फाइव के साथ सो एल जी दिस टाइम इज कमिंग विद अ ग्रेट हार्म पैंड यहाँ पर आपको मिल रहा है लेटेस्ट स्नैप ड्रैगन का ई थ्री फाइव एंड आई थिंक जो हार्डवेयर यहाँ पर लगाया गया है वो एल जी जी सिक्स में होना चाहिए था बट ओके देर आए दुरुस्त आए यहाँ पर हमें जो एक्चुअली हार्डवेयर मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन का ए थ्री फाइव एंड इट इज सपोर्टेड बाय फोर जी बी ऑफ रैम यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ सिक्सटी फोर जी बी और वन ट्वेंटी एट जी बी ऑफ स्टोरेज बट यहाँ पर जो अच्छी बात है एल जी के साथ हमें एस डी कार्ड का सपोर्ट मिलेगा अभी भी और यहाँ पर हमें एस डी कार्ड के सपोर्ट जो मिल रहा है वो है टू टी बी तक मतलब कि अगर जब भी टू टी बी का मेमरी कार्ड बन जाएगा आप आराम से टू टी बी की यहाँ पर स्टोरेज एक्सपेंड कर पाएंगे सो हार्ड जो है V20 से एंड LG G6 से बहुत बढ़िया है और बहुत इंप्रूव किया गया है एंड आई थिंक LG ने काफी ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की होगी एंड V30 थर्टी प्लस के बारे में भी हमने सुना है जहां पर आई थिंक सिक्स जी की रैम आ सकती है एंड स्नैपड्रगन ये थ्री सिक्स हो सकता है बट LG जी वी का हार्डवेयर काफी बढ़िया है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बोला ये वीडियो एक ब्लॉग की तरह है तो आपको बैकग्राउंड नॉइज तो आ रही होगी बट सॉरी फॉर दैट बट इफ आई थॉक अबाउट द कैमराज क्योंकि कैमराज जो है वो मेन चीज़ है मल्टीमीडिया फ़ोन है यहाँ पर कैमराज जो लगाए गए हैं वो एल ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं यहाँ पे सिक्सटीन मेगा पिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है जो कि स्टैंडर्ड कैमरा है एंड एक मिल रहा है थर्टीन मेगा पिक्सल का जो कि सुपर वाइड लेंस है यहाँ पर आपको जो लेंस सुपर वाइड है वो एल जी जी सिक्स से भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है अगर मैं परचर साइजेस की बात करूँ तो सिक्सटीन मेगा पिक्सल में आपको जो परचर साइज मिलता है वो है वन पॉइंट सिक्स का एंड आई थिंक I think not. I'm sure that ये एक पहला device है जो कि aperture 1.6 के साथ आ रहा है and this is the most wide aperture in any smartphone ever. And also जो 13 megapixel का wide angle camera है वो है 120 degree डिग्री वाइड एंगल के साथ और साथ साथ यहाँ पर जो एपर्चर मिल रहा है वो मिल रहा है एफ वन पॉइंट एट का तो जो वाइड एंगल हमें मिल रहा है उसमें भी लो लाइट पिक्चर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया आने वाली हैं तो एल जी के जो कैमराज हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं यहाँ पर फोर के का सपोर्ट ऑब्वियसली है और साथ में हमें यहाँ पर ओ एस का सपोर्ट भी ऑब्वियसली मिल जाता है तो द डिवाइस इज पैक्ट अप विद ग्रेट कैमराज और यहाँ पर हमें अगर मैं बात करूँ एक चीज़ और जोड़ने की जैसे कि मल्टी मीडिया डिवाइस है वी ट्वेंटी में हमने देखा था एक हाई फाई डैक जो कि काफ़ी अच्छा ऑडियो आउटपुट देता था तो यहाँ पर आपको जान के खुशी होगी कि वी थर्टी में वो वापस आया है तो आप अगर हेडफोन से सुनना चाहते हैं बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ तो वी थर्टी में भी आपको वो फैसिलिटी मिलने वाली है एंड मोर ओवर दैट इफ आई टॉक अबाउट द कैमरा रिकॉर्डिंग अगर आप वी ट्वेंटी में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग से काफ़ी खुश हुए थे क्योंकि मैनुअल कंट्रोल देन वी थर्टी इज एनरिस्ट विद द सेम फीचर्स एंड यहाँ पर भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के वही सेम मैनुअल कंट्रोल मिल रहे हैं बट एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग सम सिने इफेक्ट्स एल जी ने सिने इफेक्ट्स मतलब सिनेमेटिक शॉर्ट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे थर्टीन ऐसे इफेक्ट्स जुड़े गए हैं जो कि अगर आप ऑन द गो अगर आप सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेना चाहें तो आप बहुत बढ़िया सिनेमेटिक
दिस टाइम थैंक्स टू एल जी की वी सीरीज में भी इन्होंने बहुत रेजिस्टेंस को लाया है वी थर्टी इज आई पी सिक्सटी एट सर्टिफाइड यानी कि यहाँ पर आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल रही है यानी कि वाटर प्रूफिंग है काफी हद तक एंड आप वही जैसे कि सैमसंग एस एट भी हमने देखा जैसे कि आधा घंटा तक हम स्विमिंग पूल में जा सकते हैं डेढ़ मीटर तक ये अब हम कर पाएंगे एल जी वी थर्टी के साथ एंड यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंस है और काफी बढ़िया है यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो काफी ज्यादा बढ़िया पोजिशन पे है एस एट या नोट एट की यहाँ पे कंपेंटेंसी की बात करें तो यहाँ पर नोट एट या फिर एस एट में बहुत ही बियर पोजीशन पे स्कैनर था एल को पता है लोगों की डिमांड की स्कैनर या फिर होना चाहिए फ्रंट पर या फिर होना चाहिए बैक पर कैमरास के नीचे तो एल ने बहुत ही बढ़िया जगह ढूंढी है कैमरास के बिल्कुल नीचे गोल कलर आकार में और यहाँ पर जो ये गोल फिंगर स्कैनर है ये जस्ट नॉट अ फिंगर फिंगर प्रिंट इट्स ऑल्सो अ होम बटन तो एल की वही ट्रेडिशनल अप्रोच पीछे की साइड होम बटन के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड आई थिंक ये मेरी पर्सनल फेवरेट जगह है फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए एंड थैंक यू यार तुम वाटर रेजिस्टेंट लेकर आए हो एंड वी ट्वेंटी में ये सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि वी ट्वेंटी वॉज ऑल्सो अ फ्लैगशिप ऑफ लास्ट ईयर एंड इट वॉज नॉट हैविंग दैट वाटर रेजिस्टेंस एंड आजकल की डिमांड है कंज्यूमर्स की वाटर रेजिस्टेंट एंड एट लास्ट एल जी ने यह सुन लिया है I think I am forgetting about a really important topic and that's the battery. And in this LG V30 थर्टी हमें मिल रही है थर्टी थ्री हंड्रेड एम ए एच की एक बैटरी आई थिंक नोट एट में ये सेम बैटरी है एंड नोट एट एंड एल जी वी थर्टी में आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एम ए एच की बैटरी मिलती है नॉ द थिंग इज किस फोन में बैटरी ज़्यादा होगी ये पता चलेगा जब एल जी का वी थर्टी हैंड्स ऑन के लिए आएगा और वी उसके लिए आएगा ये टेस्टिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि एल जी ने वी ट्वेंटी को कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है बट एट थर्टी फाइव प्रोसेसर जो है वो काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है साथ साथ में यहां पर हमें मिलता है ओलेट पैनल जो कि बैटरी एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है क्योंकि दिस प्रोसेसर एंड आल्सो दिस पैनल इज बैटरी फ्रेंडली तो यहाँ पर बैटरी आई थिंक काफ़ी अच्छी मिलने वाली है तो मेरे हिसाब से एल जी वी थर्टी काफ़ी अच्छा बैटरी में भी कम्पीट कर पाएगा नोट एट को भी और एस एट प्लस को भी तो लेट्स सी बट यहाँ पर एक और अजीब पॉइंट है भाई जो मैं आपको बताना भूल गया बैटरीज के लिए अगर आप बहुत बड़े लवर थे एल जी के इस चीज़ के लिए कि आपको एक बैक रिमूव करने को मिलती थी आप बैटरीज को जब मर्जी चेंज कर सकते थे अगर आप पावर डाउन हो चुके हैं एमरजेंसी में आपको दूसरी बैटरी लगानी है आप कर पाएंगे क्योंकि बैटरी रिमूवेबल थी तो एल जी वी थर्टी के साथ आप इस चीज में डिसअपॉइंट होंगे अगर आप एल जी के इस कारण के फैन थे क्योंकि यहाँ पर इस बार नॉन रिमूवेबल बैक एंड नॉन रिमूवेबल बैटरी लगाई गई है तो एल जी ने इस बार इस चीज को कर दिया है बाय बाय एंड टाटा क्योंकि यहाँ पर एल जी ने अप्रोच लिया है एक बेटर एंड स्लीक डिजाइन की जो कि आज के कंज्यूमर्स की डिमांड है बट कुछ रेयर पीपल है मेरी तरह जिनको रिमूवेबल बैटरीज का कंसेप्ट अच्छा लगता है अभी तक बट अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि एक बेटर डिज़ाइन एंड स्लीक डिज़ाइन के लिए सो so, कुछ ची, अच्छी चीज़ के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा सो फ्रेंड्स दैट्स वॉज ऑल फॉर द एल जी वी थर्टी एंड आज की वीडियो में यही सब था बट एल जी वी थर्टी के अगर मैं अपने ओपिनियंस देना चाहूँ जो कि फर्स्ट इंप्रेशन के साथ है हिसाब से है जो कि स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं जो कि डिज़ाइन सामने आए हैं जो कि बाकी सब फीचर्स सामने आए हैं तो वी ट्वेंटी एंड एल जी जी सिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है डिवाइस यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है जो यहाँ पर हमें डिस्प्ले मिल रही है इट इज़ मेसमराइजिंग एंड एल जी ने जो हार्डवेयर यूज़ किया है टॉप का गया है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रेडिसेसर से ली गई हैं कुछ चीज़ें हैं जो कि नई लाई गई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़र्स को डिसअपॉइंट करेंगी जो कि बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ाए हैं और कुछ चीज़ें यूज़र्स को बहुत खुश करने वाली हैं जो कि नई चीज़ें आई हैं जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग जो कि मैं पहले बताना भूल गया था एंड क्योंकि ग्लास बैग है और साथ ही में यहाँ पर आपको मिल रहा है वाटर रेजिस्टेंस तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स लगाए गए हैं यहाँ पर तो मोबाइल जो है वो काफ़ी बढ़िया है एल का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया हार्ड भी काफी पसंद आया है तो फीचर्स जो अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है तो एल जी वी ट्वेंटी के बारे में आज की बात होती है कदम एंड नाउ इट्स टर्न फॉर यू आप अपने ओपिनियंस नीचे छोड़ दीजिए अपने कमेंट्स में कि एल जी वी थर्टी आपके हिसाब से कितना ज्यादा बढ़िया है क्या ये नोट एट एस एट प्लस और आईफोन एट को कितना ज्यादा टक्कर दे पाएगा भाई एल जी वी थर्टी कितना कमाल कर पाएगा क्या आप मेरी तरह एल जी के एक फैन है या फिर नहीं है लेट्स एंड कमेंट यार 
कमेंट कीजिए एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपके हर एक कमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दीजिएगा एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में मैं हूं मन आप देख रहे चेक स्वामी ऐसे ही आते रहिए प्यार बनाए रखे एंड मजे करते रहिए अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखिए एंड कीप स्माइलिंग टेक केयर विद एल जी वी